उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह तला के फजल करम से सब लोग बात होंगे तो हमने जो कि एजुकेशनल साइकोलॉजी को स्टार्ट किया हुआ है हमने पहला लेसन पढ़ा था साइकोलॉजी के बारे में कि साइकोलॉजी क्या है उसके बाद हमने दूसरा लेसन पढ़ा है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है और साथ हमने उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ा था तो आज हमने पढ़ना है एजुकेशनल साइकोलॉजी का लेसन नंबर थ्री तो दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि मेरे लेक्चर्स आप तक पहुँचते रहें तो काइंडली आपने एक काम करना है कि सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को आप प्रेस करें ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं मेरी वीडियो की अपलोडिंग का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मेरी वीडियो से मुस्तफ़ होते रहें तो चलें स्टार्ट करते हैं आज हमने स्टार्ट करना है कि साइकोलॉजी के अंदर स्कूल ऑफ थाट्स कौन से हैं ठीक है तो आ, सबसे पहले तो हम स्कूल ऑफ थाट्स के आ, सारे स्कूल ऑफ थाट्स के बारे में बात करेंगे और उसके बाद इस वीडियो के अंदर तकरीबन एक जो स्कूल ऑफ थाट है जो पहला स्कूल ऑफ थाट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले जो हम स्कूल ऑफ थाट्स को इस तरतीब के साथ यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे कि उनके टाइम पीरियड के हवाले से कि सबसे पहले कौन सा स्कूल ऑफ थाट है उसके बाद कौन सा है एंड सो वन जो उनकी तरतीब है उस उस लिहाज से हम पढ़ने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहला जो स्कूल ऑफ थाट है ये है स्ट्रक्चरलिज्म ठीक है तो स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थाट जो है जो विलियम वुंड ने दिया था और इसके बाद दूसरा जो स्कूल ऑफ थाट है वो है फंक्शनलिज्म ये विलियम जेम्स ने दिया था अभी मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन करवाता जा रहा हूँ तो तफसील के साथ हम इन शाह इसी वीडियो के अंदर जो स्ट्रक्चरलिज्म है उसको हम तफसील के साथ भी पढ़ेंगे इसके बाद जो तीसरा स्कूल ऑफ थाट है तरतीब के लिहाज से वो है गेस्टार्ट ठीक है तो इसके बाद नंबर आता है बिहेवियरिज्म का जितने भी बिहेवियरिस्ट लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं इसके बाद जो पांचवा स्कूल ऑफ थाट है वो साइको एनालिसिस है इसके बाद जो छठा स्कूल ऑफ थाट है वो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी है और इसके बाद एक आता है कॉग्नेटिव साइकोलॉजी तो ये आपके सात स्कूल ऑफ थाट्स हैं तो इनको हमने इन शाह बारी बारी तफसील के साथ पढ़ना है तो आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरलिज्म जो है स्कूल ऑफ थाट इसके बारे में तो स्ट्रक्चरलिज्म का जब नाम आता है तो जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है कि किसी चीज़ के स्ट्रक्चर के बारे में ये बात करना चाह रहा है तो स्ट्रक्चरलिज्म से मुराद ये है कि अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड ये इसकी डेफिनेशन है कि अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड कि जो माइंड है उसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करनी तो इसका इस स्कूल ऑफ थाट का बानी जो था वो विलियम वुंट था और उसके साथ एक दूसरा बंदा था टिचलर तो वो उसका एक्सपोनेंट है तो विलियम वुंट का जो टाइम पीरियड है 1832 से 1920 तक का इसका टाइम पीरियड है तो विलियम वुंट जर्मन फिलासफर था जर्मनी के अंदर इसने अपना ये स्कूल ऑफ थाट शुरू किया था और चूँकि साइकल एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर सबसे पहला स्कूल ऑफ थाट था और इसी वजह से इसको फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी माना जाता है इसने जर्मनी के अंदर लिपजिंग एक सिटी है वहाँ पे अठारह में एक लैब स्कूल की बुनियाद रखी एक एक्सपेरिमेंटल स्कूल की बुनियाद रखी और उसके अंदर इसने एक्सपेरिमेंट से साबित किया कि माइंड जो है उसका एक स्ट्रक्चर है और स्ट्रक्चर होना चाहिए स्ट्रक्चर और कंपोनेंट्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं माइंड के तो इसी वजह से आप इसको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी कह सकते हैं ठीक है यहाँ तक इतना तो अगर आप कहें कि ये चूँकि इसने सबसे पहला स्कूल ऑफ थाट दिया था तो इसको एक तो आप कह सकते हैं कि फादर ऑफ द साइकोलॉजी एजुकेशनल साइकोलॉजी एक बात दूसरी बात आप ये कह सकते हैं कि ही इज़ द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी इसके बाद आप इसको ये भी कह सकते हैं कि फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी ठीक है तो आगे मज़ीद हम बात करते हैं कि जो स्ट्रक्चरलिज्म है वो किस तरह काम करती है तो ये कहता था कि जो माइंड है इस इसके अंदर कॉन्शियसनेस सब कॉन्शियसनेस एंड अनकॉन्शियसनेस 
तो ये जो इसके हिस्से हैं मेन जो हिस्सा है इसका कॉन्शियसनेस है ये कहता है कि इसका एक स्ट्रक्चर है ठीक है माइंड का एक स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर जो है ये किस तरह हो सकता है ये कहता है कि जो कॉन्शियसनेस है असल में ये ऐसी चीज़ होती है कि करंट स्टेट ऑफ एनी फनेमला मतलब जो भी किस किसी भी काम की या किसी भी आइडिया की जो मौजूदा सिचुएशन होती है या करंट सिचुएशन होती है वो होती है कॉन्शियसनेस जैसे मैं आपके सामने अभी लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ मैं कॉन्शियसनेस में हूँ मैं मतलब आ, मेरे जहन में ये चीज़ें शामिल हैं कि मैं आपके सामने जो जो बातें कर रहा हूँ या लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ मैं ये सारा सोच समझ के कर रहा हूँ मतलब मैं कॉन्शियसनेस की स्टेट में हूँ जो भी करंट सिचुएशन ऑफ एनी फनामना करंट सिचुएशन ऑफ एनी आइडिया वो होती है कॉन्शियसनेस तो कॉन्शियसनेस के ऊपर हम मजीद इन शाह तला तफसील के साथ पढ़ेंगे जब हम फ्राइड की जो थ्योरी है कॉन्शियसनेस एंड अनकॉन्शियसनेस साइको एनालिसिस में तो स्कूल ऑफ साइको एनालिसिस में हम इसके ऊपर मजीद तफसील के साथ बात करेंगे हम अभी यहाँ पे ये कह सकते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर अगर कॉन्शियसनेस का किसी ने नाम लिया था सबसे पहले या कॉन्शियसनेस को जिसने स्टार्ट किया था वो बंदा कौन था वो बंदा था विलियम वुंड्स और इसका साथी जो टीचनर था इसने सबसे पहले ये जो कॉन्शियसनेस की टर्म थी ये इंट्रोड्यूस करवाई थी इसके बाद अगर हम ये बात करें कि कॉन्शियसनेस के चूँकि ये स्ट्रक्चर पे जोर देता था तो अब हम बात कर लेते हैं कि अगर ये स्ट्रक्चर लिसम वाले कहते हैं कि अंडरस्टैंडिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ द माइंड या अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड तो ये स्ट्रक्चर जो माइंड का है इसको अंडरस्टैंड करते हैं या इस स्ट्रक्चर इस माइंड का स्ट्रक्चर ये किस तरह बयान करते हैं तो मिसाल के तौर पे अगर आ, आ, मैं आपको यहाँ पे एक मिसाल दूँ कि अगर आपका हाथ जल गया है आग आग में तो जो आ, आ, आपका हाथ जलने की जो आपको पेन फील हो रहा है माइंड के अंदर ये विलियम वुंट मानता है कि उसका एक स्ट्रक्चर है अगर आप उसको स्ट्रक्चर के अंदर स्टडी करने की कोशिश करें या उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा और ज़्यादा चीज़ों चीज़ें जो हैं वो खुल कर सामने आएंगी वाजे होकर सामने आएंगी ये कहता है कि सबसे पहले क्या है इसका मतलब ये है कि ये जब स्ट्रक्चरिज्म में कहता है कि चीज़ों को आप कंपोनेंट्स में ले कर आएँ उनको कंपोनेंट्स में जब आप लेके आएंगे और फिर उनको स्टडी करेंगे तो वो सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग वाली बात होगी ये कहता है कि सबसे पहला तो कंपोनेंट है ये जो फनेमना हुआ है कि आपका हाथ जला है आग में या आग से आपका हाथ जला है और आपको पेन महसूस हो रही है तो ये फनेमना है ये इस तरह से कम्पोनेंट्स में इसको ले आता है ये कहता है कि सबसे पहला तो कम्पोनेंट इसका ये है कि आपका हाथ जला ठीक है उसके बाद कहता है कि आपको महसूस हुआ कि आपका हाथ चला है आपको जलन महसूस हुई दूसरा कंपोनेंट ये है तो इसके बाद ये है कि जो सेप्टर्स थे यानी कि जो आपके जो जिल्द है स्किन है उसके ऊपर जो सेप्टर्स लगे हुए हैं उन्होंने जब पैगाम दिया माइंड को तो फिर जब पैगाम जलन का जलन के एहसास का जो पैगाम माइंड तक गया तो माइंड ने फिर क्या है कि पेन महसूस किया ये कहता है कि अगर चीज़ों को जो कॉन्शियसनेस है इसके हम स्ट्रक्चर को कंपोनेंट्स uh, के अंदर अगर करके समझने की कोशिश करेंगे तो ये सबसे बेस्ट है स्ट्रक्चरलिज्म जो है इसका मतलब ही ये है कि अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड अंडरस्टैंडिंग द स्टेट ऑफ द माइंड मतलब माइंड जो है ये हालांकि ब्रेन जो है इसका एक स्ट्रक्चर होना चाहिए और इसका स्ट्रक्चर एग्जिस्ट भी करता है लेकिन वंट uh, मानता था कि जो माइंड है उसका भी एक स्ट्रक्चर है और जब आप स्ट्रक्चर में या कंपोनेंट्स में चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे तो ये सबसे बेस्ट होगा तो इसके बाद आगे एक जो मेन चीज़ है वो यहाँ पे इंट्रोस्पेक्शन इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया मतलब एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर जो सबसे पहला मेथड था चीज़ों को स्टडी करने का या चीज़ों को ऑब्जर्व करने का वो इंट्रोस्पेक्शन मैथड था इंट्रोस्पेक्शन मैथड क्या है कि जब आ, मतलब इंसान के माइंड के अंदर क्या चल रहा है 
माइंड की स्टेट क्या है करंट सिचुएशन क्या है करंट फनेमना क्या है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये इंट्रोस्पेक्शन uh, मेथड यूज़ करते थे मतलब इंसान की जो स्टेट ऑफ माइंड है उसको समझने के लिए या उसको बयान करने के लिए ये इंट्रोस्पेक्शन मेथड यूज़ करते थे कि इंसान uh, किसी भी सिचुएशन के अंदर कैसे फील करता है और क्या फील करता है तो ये एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर सबसे पहला मेथड था इंट्रोस्पेक्शन जो कि स्ट्रक्चरलिज्म वालों ने इंट्रोड्यूस करवाया और स्ट्रक्चरलिज्म का बानी विलियम बुंट है और ये एक जर्मन फिलासफर था और जर्मनी में इसने स्कूल ऑफ लैब स्कूल्स वहाँ पे बनाए और एक्सपेरिमेंटल लैब्स वहाँ पे बनाई उन्नीस में लिपजिंग के अंदर तो वहाँ पे इसने एक्सपेरिमेंट्स किए कि माइंड के जो एक स्ट्रक्टर स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है माइंड के अंदर और उसको अगर आपने अंडरस्टैंड करना है तो फिर आपको क्या करना होगा कि आपने फनेमने को कंपोनेंट्स के अंदर आ, लाना है और कंपोनेंट्स में अगर आप ला के समझने की कोशिश करते हैं तो वो सबसे ईजी हो जाएगा तो मज़ीद यह है कि हमने पढ़ा कि सिंगबर्ड फ्रॉड जो विलियम वंट सॉरी विलियम वंट जो है ये फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी है और फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी और फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी इसको कहा जाता है और फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी भी इसको कहा जाता है क्योंकि इसने एजुकेशनल साइकोलॉजी की बुनियाद रखी थी तो दोस्तों यहाँ तक आज हमने स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में इतना ही पढ़ना है हमने स्कूल ऑफ थाट का इंट्रोडक्शन दिया है और इसके बाद आज हमने स्ट्रक्चरलिज्म जो स्कूल ऑफ थाट था सबसे पहला एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर वो पढ़ा तो इन ताला इसके बाद हम तरतीब से सारे स्कूल ऑफ थाट पढ़ेंगे तो अगर आप चाहते हैं आपको मेरे लेक्चर्स पसंद हैं मेरी वीडियोज़ पसंद हैं तो आप चाहते हैं कि जितनी भी मैं वीडियोस बनाऊं नेक्स्ट में वो आपको मिलती रहें तो आपने काम करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन के नोटिफिकेशन घंटी वाले आइकन को आपने प्रेस करना है ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको मेरी वीडियो की अपलोडिंग का नोटिफिकेशन फ़ौर मिल जाए और आप मेरी वीडियो से मुस्तफ़ हो सकें तो बहुत जल्द हाजिर होते हैं अगले लेसन के साथ असल वरहल